నిర్వహించిన లాంగ్ మార్చ్ హిట్ భవన నిర్మాణ కార్మికుల ఇసుక సమస్యపై జనసేన ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన లాంగ్ మార్చ్ సూపర్ సక్సెస్ అయ్యింది అంచనాలకు మించిన జనం రావడం జనసేన నేతలు కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహం నింపింది ఎన్నికల తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ కు విశాఖ నగరంలో ఇదే తొలి బహిరంగ సభ కావడం సభ విజయవంతం కావడంతో ఆ పార్టీ నేతల ఆనందానికి అవధులు లేవు పన్ను నిబంధనలు మరింత సరళం దేశ పన్నుల వ్యవస్థలో మరిన్ని సంస్కరణలకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది పెట్టుబడుల ఆకర్షణ కోసం దేశంలో పన్నుల నిబంధనలను మరింత సరళీకృతం చేస్తామని థాయిలాండ్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు ప్రజలకు ఇబ్బంది లేని రీతిలో పన్నుల వ్యవస్థ ఉండాలన్న లక్ష్యానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంటుందన్నారు వైసీపీ గుండాల దౌర్జన్యాలను ఎదుర్కొంటాం రాష్ట్రంలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆ పార్టీ గుండాల దౌర్జన్యాలు రోజురోజుకు హెచ్చుమీరుతున్నాయని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఆరోపించారు వైసీపీ రౌడీ ముఖ గుండాల ఆగడాలను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటామన్నారు కనెక్ట్ టు ఆంధ్ర సామాజిక బాధ్యత కింద దాతల నుంచి విరాళాలు సేకరించి అభివృద్ధి సంక్షేమం చేసేందుకు కనెక్ట్ టు ఆంధ్ర పేరుతో ఒక సంస్థను నెలకొల్పాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది గత ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన స్మార్ట్ ఏపీ ఫౌండేషన్ పేరు మార్చి కొత్త పేరుతో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారని తెలిసింది సీఎం జగన్ చైర్మన్ గా వ్యవహరించే కనెక్ట్ టు ఆంధ్ర ఫౌండేషన్ కు సలహా మండలిని కూడా నియమిస్తారు సూట్కేస్ కంపెనీలు పెట్టి జైలుకెళ్లిన విజయసాయి రెడ్డిగా భయపడేది పవన్ జనసేన లాంగ్ మార్చ్ తర్వాత నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో వైఎస్ఆర్ సిపి ఎంపీ విజయ్ సాయి రెడ్డి టార్గెట్ గా పవన్ కళ్యాణ్ ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు జనసేనను టీడీపీ టీం బి అని విమర్శించడం తనను చంద్రబాబు దత్తపుత్రునని వైఎస్ఆర్ సిపి నేతలు ఎద్దేవా చేయడం పట్ల జనసేనాని స్పందించారు తాను ప్రజలకు దత్తపుత్రునని అంటూ పవన్ బదులిచ్చారు విజయ్ సాయి రెడ్డి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారన్న పవన్ తాను ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలకు భయపడే వ్యక్తి కాదని ఆయన గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నారు రాజ్యసభకు సభకు విశిష్టమైన వ్యక్తులు వెళ్తారన్న పవన్ సూట్ కేసు కంపెనీలు పెట్టుకునే విజయ్ సాయి రెడ్డి కూడా విమర్శిస్తే దానికి కూడా సమాధానం ఇవ్వాలా అని ఎద్దేవా చేశారు ఆరు నెలలైనా కాళ్ల పారాని ఆరలేదా అధికారంలోకి వచ్చి ఆరు నెలలైనా కాళ్లకు పారాని ఆరలేదనడానికి సీఎం జగన్ మంత్రులు సిగ్గుపడాలని మాజీ మంత్రి టీడీపీ సీనియర్ నేత దేవినేని ఉమా మండిపడ్డారు ముఖ్యమంత్రి అనుభవ రాహిత్యంతో ఉన్న అధికారులు షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చుకుంటున్నారని సీఎం మంత్రులు బాధ్యత రహితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు రోజా వార్డు వాక్ వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలకు భిన్నంగా జగన్ మెచ్చేలా అటు నగరి ఎమ్మెల్యేగా ఇటు ఏపీఐఐసి చైర్మన్ గా చైర్మన్ రోజా బిజీ అయ్యారు ఓవైపు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఏపీఐఐసి చైర్మన్ పదవి బాధ్యతలు చూసుకుంటూనే ఇటు నియోజకవర్గానికి కూడా ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు నగర నియోజకవర్గంలో వార్డు వాక్ పేరుతో సరికొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు రోజా నగరి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉన్న వార్డులో ఎమ్మెల్యే రోజానే స్వయంగా పర్యటిస్తున్నారు స్థానికుల్ని అడిగి సమస్యలు తెలుసుకుంటున్నారు వాటిని పరిష్కరించేందుకు అధికారులకు సూచనలు చేస్తున్నారు వైఎస్ జగన్ అలా చేస్తే నేను వెళ్లి సినిమాలు చేసుకుంటా పవన్ జనసేన లాంగ్ మార్చ్ అనంతరం నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రసంగించారు ఇసుక కొరత వల్ల రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఆగిపోతుందన్న పవన్ కళ్యాణ్ టైం కావాలని వైసీపీ నేతలు అడుగుతున్నారు జగన్ అద్భుత పాలన అందిస్తే నేను వెళ్లి సినిమాలు చేసుకుంటానని పవన్ తెలిపారు రాజకీయ నాయకులు సక్రమంగా పరిపాలిస్తే తాను సినిమాలను వదిలి రాజకీయాల్లో రావాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదన్నారు జలక్కిచ్చారు అంతర్జాతీయ టీ ట్వంటీలో భారతపై ఎట్టకేలకు బంగ్లాదేశ్ జట్టు బోనీ చేసింది స్టార్ ఆటగాళ్లు లేకపోవడంతో ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండానే బరిలోకి దిగిన ఈ జట్టు రోహిత్ సేనాకు గట్టి షాకే ఇచ్చింది నిన్న జరిగిన తొలి టీ ట్వంటీలో ముషిబ్ కర్ రహీం నలభై మూడు బంతుల్లో ఎనిమిది ఫోర్లు ఒక సిక్స్ తో అరవై నాట్అవుట్ తో బాధ్యతయుత ఇన్నింగ్స్ కారణంగా బంగ్లాదేశ్ ఏడు వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది దీంతో మూడు టీ ట్వంటీల సిరీస్ లో ఒకటి సున్నాతో ఆధిక్యంలో ఉంది తాబు బర్త్డే ఫస్ట్ లుక్ తో సర్ప్రైజ్ చేసిన అలా వైకుంఠపురం లో టీం దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత టాలీవుడ్ లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చారు ప్రముఖ నటి టబు తెలుగులో ఎన్నో విజయవంతమైన సినిమాలలో నటించి ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ కు వెళ్లిపోయారు ఇప్పుడు అలా వైకుంఠపురం లో సినిమాతో మళ్లీ తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించబోతున్నారు ఈ రోజు టబు నలభై ఎనిమిదవ బర్త్డే ఈ సందర్భంగా సినిమా టీం ఆమె పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ ను విడుదల చేసింది అందమైన కళ్ళు చక్కని చిరునవ్వుతో ఫస్ట్ లుక్ లో టబు చాలా గార్జియస్ గా కనిపిస్తున్నారు ఇప్పటికీ ఆమె అందం ఇసుమంతైన తగ్గలేదు అలా వైకుంఠపురం లో సినిమాకు మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు